Bueno, arranquemos. Hoy vamos a ver el método de imágenes electrostáticas. Que es un método analítico para resolver el problema de potencial. ¿Se acuerdan que lo que vimos hasta ahora, que era un sistema formado por conductores en equilibrio electrostático y, y puede haber carga libre? Eh, los conductores en equilibrio electrostático, o puedo conocer el potencial, como en este y en este, o la carga, no ambos datos al mismo tiempo, ¿no? Eso ya lo hemos visto. Con la ecuación de, la, de, de Poisson, donde no hay cargas toma la forma particular de la ecuación de Laplace, pueda encontrar el campo, el potencial, perdón, el potencial electrostático en todo el espacio, y a, raíz, a partir del potencial puedo calcular los campos eléctricos, desplazamiento, etcétera, como vimos hasta ahora. Este método de dos imágenes resuelve este problema para ciertas simetrías sencillas, que las vamos a ver ahora. Lo que sabemos del, del, de, de la ecuación de Poisson, o en caso particular que no haya carga, los puntos donde no haya carga es la de Laplace, es que si existe la solución es única. Porque están dadas las, las condiciones de bordes necesarias y suficientes. Si la solución es única, puedo proponer soluciones, basta con que cumpla la ecuación original y satisfagan todas las condiciones de borde. O sea que no importa cómo llego a la solución, una vez que, que la solución comprueba es, es solución de la ecuación diferencial y cumple con todas las condiciones de borde, es la única solución del potencial que existe, independientemente de cómo llegué a esa solución. Uno de los métodos para llegar a esa solución es el que vamos a ver ahora, que es el método de la CIMAT. ¿En qué consiste o cuál es la fundamentación teórica? Por ejemplo, que tenga un conductor de equilibrio electrostático que tiene o tiene cierta carga o cierto potencial, uno de los datos lo tengo que conocer, o lo puedo deducir, y una serie de cargas fuera del conductor. Como dentro del conductor no puede existir campo eléctrico, la carga sobre la superficie del conductor se va a acomodar de forma tal de anular el campo interno. El tema que a priori no sabemos cómo se va a distribuir. pero la solución fuera del, potencial, fuera del conductor del potencial es única. Eso es un... Entonces el método consiste en reemplazar al conductor en el equilibrio electrostático por un conjunto de cargas imágenes, que son estas que tienen la rayita arriba, que junto con las cargas originales cumplen las condiciones de borde, ya sea... Por ejemplo, si es un conductor, ya sabemos que la superficie del conductor es una superficie equipotencial. Y nos da la solución fuera del conductor, no adentro. Adentro hay que calcularlo por otro método o normalmente ya se sabe. Al menos se sabe que es constante. Si tengo ese dato, lo puedo eh, ya, ya tendría la solución dentro del, del conductor. O sea que yo amplío el, el recinto original que sería fuera del conductor en, en todo el espacio y reemplazo el conductor por un conjunto de cargas ubicadas inteligentemente para cumplir con las condiciones de borde. Las cargas e imágenes no las puedo poner en la zona o región o dominio donde yo quiero calcular el potencial, porque estaría variando la, la ecuación original. ¿Se entiende? Y da la solución solo, en este caso, afuera del conductor. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo muy simple que, que nosotros ya usamos. Por ejemplo, si tenemos una esfera conductora que tenga una carga neta Q y no hay más cargas en todo el espacio, podemos reemplazar esa esfera conductora por una carga puntual en el centro de la esfera, del mismo valor que la carga neta del conductor, y fuera del, del conductor va a generar el mismo potencial, campo eléctrico, desplazamiento, etc pero solamente afuera, adentro ya no, no, no sirve esa carga de imagen para calcular el potencial dentro del conductor esférico. Este caso es un caso muy sencillo como para ver la mecánica de que yo puedo reemplazar el conductor por una carga puntual y calculo y con esa carga puntual puedo calcular el campo externo al conductor. 
vamos a ver varios ejemplos para ir afianzando el concepto. Por ejemplo, si tengo una cara puntual frente a un plano infinito puesto a tierra. Físicamente, ¿qué va a pasar? Como no puede haber campo eléctrico debajo del, del, del plano conductor puesto a tierra, sobre la, sobre la superficie del plano se van a inducir una densidad superficial de carga, no constante en este caso, de modo tal de anular el campo por debajo del, del plano. ¿Se entiende? Básicamente en este problema tenemos dos regiones, arriba del plano y abajo del plano. En la región abajo del plano, la ecuación a cumplir es la ecuación de la plaza, porque no hay cargas debajo del plano. Y las condiciones de borde es potencial cero sobre el plano, eso me lo impone la, la puesta a tierra de ese plano conductor, y la regularidad en el finito, o sea que el potencial tiende a cero cuando la distancia... Eh, cuando me acerque al infinito, digamos. Obviamente la solución de este sistema, con sus condiciones de borde, es, es, es obvia, es que es nulo el campo debajo, tanto el potencial como el campo es nulo, como ya vimos en ciertas condiciones. ¿Qué pasa arriba? Arriba tengo una carga, entonces la ecuación es la de Poisson. Esta es la forma, con la delta de Irak, de expresar que tengo una carga puntual. No vamos a, es una simbología, para nosotros por ahora lo vamos a ver como una simbología. No nos vamos a meter con la solución de esta ecuación, es un poco matemáticamente un poco más complicada. Y está ubicado en el punto, en el, en el punto R0. Y las condiciones de borde también es potencial cero sobre el plano y regularidad en infinito. Eso me va a generar un, una distribución del campo de este tipo. Fíjese que el campo, las líneas de campo entran perpendicular al plano conductor. Si recordamos al dipolo, que el dipolo está formado por dos cargas de igual magnitud y signo contrario, la superficie de equipotencial de este sistema dipolar es un, pla, eh, es un plano que está es perpendicular a la, al segmento que une lo, las dos cargas, y que pasa por su centro, porque ahí las distancias son iguales y la superposición de los efectos del potencial de Q y de menos Q se anulan y me da un potencial cero sobre el plano. O sea que fíjese que arriba de, ese, de esa superficie de potencial es, es el problema original que yo tengo y abajo no. Abajo no me interesa, pero abajo ya conozco el, cómo se distribuye el potencial. El potencial del dispolo es, bueno, es la superposición del efecto de una carga y de la otra. Y este potencial cumple la ecuación de Poisson con la, las dos cargas puntuales. Acuérdense que la delta de Irak tiene sentido bajo un signo integral. Cuando yo, digamos, si el punto R0 está dentro de la zona donde yo integro, la delta de Irak me da 1 y si está afuera me da 0. Si yo integro en el semiespacio superior, esto se me anula, porque R1, que es la, que es la posición de la carga menos Q, no pertenece al semiespacio superior. O sea que en el semiespacio superior cumple esta ecuación, que es la original. O sea que el dipolo sería solución de la ecuación original que yo quiero ver, y aparte cumple todas las condiciones de borde, porque se anula el potencial en el plano. O sea que yo puedo reemplazar la, la densidad superficial de carga que se induce en el plano por una carga ficticia que le llamamos carga imagen, que está ubicada en forma especular con la carga original y que tiene por magnitud, tiene la misma magnitud y el signo contrario. De ahí viene el, el nombre de imagen, es como la imagen de un, en un espejo. ¿Se entendió? Sí, profe. O sea que la, solu la solución del potencial en todo el espacio es la, en el semiespacio superior, arriba del plano puesto a tierra, es la del dipolo, y abajo es cero. Con esto puedo calcular, digamos, después el campo, el potencial, la, la, 
la densidad de carga que se induce, eso lo vamos a hacer ahora en un ratito. Entonces decimos que por debajo es, el campo es nulo, el potencial es nulo, y por encima se comporta como si tras el plano hubiera una carga puntual de igual magnitud y signo opuesto, que le llamamos carga de imagen, situada simétricamente respecto al plano. Si el plano es, digamos, tiene una inclinación, sí, lo tengo que ubicar en forma simétrica respecto al plano, siempre perpendicular, digamos, la distancia mínima, para formar un dipolo, que ya conocíamos cómo es el potencial de un dipolo. Cabe aclarar que esa carga no, no existe en realidad, pero provoca un campo por encima de la condición de frontera del plano conductor, exactamente igual al, al campo generado por las cargas reales. Obviamente es mucho más sencillo calcular eh, que yo, el potencial del campo en el semipario superior usando la carga de imagen que usando la densidad, que encima no es uniforme, de carga superficial que se induce en el, en el plano conductor. Esa es la ventaja de este método, muy sencillo para calcular los potenciales, carga, fuerza, etc. Las que generan el campo encima del plano eso es la carga inducida superficial que es en el conductor más la carga original. Pero es equivalente a la pro, a la pro, al campo provocado por la carga de imagen. Bueno, para calcular el campo hago el gradiente, vector de desplazamiento lo multiplico por este caso es vacío, por el sino cero. Acá hay un, un gráfico en línea llena, son los, las superficies equipotenciales, esto obviamente tiene una simetría de revolución, ¿no? Porque estamos hablando de un plano y una carga puntual. Y las líneas punteadas son las líneas de campo eléctrico, fíjese que entran a 90 grados. ¿De qué signo van a ser? la densidad superficial que se induzca en el plano conductor puesta a tierra, viendo que las líneas del campo eléctrico entran. Negativo. Exactamente, van a ser negativas. Si la carga original fuera negativa, las líneas van a salir y se va a inducir un, una densidad superficial de carga positiva. Esperen que no veo el título. Ahora vamos a determinar cómo se distribuye esa densidad superficial de carga. Para eso que tenía que hacer, tenía que ver cómo, cuál era el salto del campo vector de desplazamiento de un lado y del otro del plano. ¿Se acuerdan de eso? Como hasta ahora calculamos las densidades superficiales. La densidad superficial en cualquier punto es exactamente igual al, al cambio en la componente normal del vector de desplazamiento. Entonces para eso necesitamos, bueno, acá ubicamos, tomamos un sistema eh, de coordenadas, acá conviene cilíndricas, que pasen por la carga perpendicular al, cam, al plano y que tenga el origen precisamente acá. Entonces ya, digamos, puedo calcular el campo vector de desplazamiento un infinitísimo encima del, del plano conductor puesto a tierra. Obviamente, reemplazando, digamos, acá la R por punto sobre el plano. Me da obviamente entrante y que dependen de la distancia al origen, al cubo, y de la altura en que está la H, sería la altura respecto al plano que está la carga puntual. Habíamos visto que por debajo era nulo, entonces el salto es precisamente la diferencia, y me queda una densidad de carga que se va achicando a medida que yo me alejo del punto que está perpendicular a la a la cara puntual, o sea que ahí va a ser máximo y va a tender a cero a medida que yo me alejo. Es, da un gráfico así, tipo de campana. Y, digamos, ¿Y cuánto es la carga total del plano? 
tendría que integrar esa densidad superficial en todo el plano. Usamos en coordenadas polares y me da exactamente igual a la carga original cambiada de signo. Me daría como la carga de imagen. Digamos, esto sucede no porque exista la carga de imagen, lo volvemos a repetir, sino porque el campo provocado por la carga de imagen por encima del plano es exactamente igual al campo creado por la carga real que se induce en el plano, el conductor. Y para calcular la fuerza, cada diferencia de superficie va a generar un diferencial de fuerza, como tienen signos contrarios, va a ser la atracción, y la fuerza que experimente la carga puntual Q va a ser precisamente la integral en todo el plano, fíjense que esto no es un flujo, sino que es una integral de superficie, vectorial, esto me va de un vector porque esto es un vector o sea que cómo calculaba la fuerza sobre una carga eléctrica la carga eléctrica por el campo que generan todas las otras cargas en el punto donde está la carga Q ¿se acuerdan de la fuerza eléctrica? sí, sí lo pregunto para ver si no se me cortó el sonido porque ya no con problemas del del micrófono y esas cosas. Pero el campo que crea, que en este caso la, la carga real que existe es la densidad superficial sobre el plano conductor. Pero el campo que crean esas cargas es exactamente igual al campo que crea la carga de imagen, que vale menos Q. O sea que fíjese que de esta forma es sencillo calcular la fuerza que experimenta la carga Q y no hacer esta ecuación, donde esta depende... De, la, de H, de la distancia, con la, la ecuación que vimos en la, en la filmina anterior. Fíjate que, que práctico que es para cierta simetría, hasta ahora estamos viendo planos, el uso del método de imágenes. Esto en la ingeniería se usa bastante, por ejemplo, para el diseño de líneas, cálculo de líneas, de máquinas eléctricas también. Ahora estamos viendo la parte electrostática, pero puede aplicarse también a, otros, a otras ramas del electromagnetismo que sigue la energía ¿cómo puedo calcular la energía? sabemos que la fuerza es de atracción la calculamos recién el trabajo va a ser negativo si tengo una fuerza de atracción yo cuando traigo la el trabajo que tengo que hacer para traer esa carga Q cerca del plano conductor la tengo que ir frenando porque la carga va a tender a acelerarse porque percibe una fuerza de atracción o sea, o sea que el el trabajo va a ser negativo. Y la energía es menos el trabajo. Pero no es exactamente igual a la energía que tiene el dipolo. ¿Por qué? Esta es la energía de un dipolo. Digamos. Y el trabajo para traer la carga frente al palo conductor... Si bien puedo reemplazar al plano por, por una carga de imagen y formar un dipolo, la energía no, no coincide. ¿Por qué se les ocurre que no coincide? Porque va a estar a la mitad de distancia, ¿no? No, el dipolo, digamos, está rumbiado. El tema es que va a haber energía donde haya campo, y campo va a haber encima del, del plano y abajo no. Entonces me da justo la mitad. Pero el, el ah. dipolo está formado por la, por la carga original y la imagen. Si yo, lo, si yo la, calculo la energía como... Cuando tengo cargas puntuales no puedo calcular a través de los campos, porque los campos cerca de la carga puntual tienden a infinito y, de, y la integral diverge. Tengo que calcularlo en base a las cargas. ¿Se acuerda un medio de la sumatoria del potencial por la carga? Pero a medida que yo traigo la carga del infinito, la imagen también se mueve. O sea que yo, si lo quiero, cal, cal, quiero calcular la energía a través del, de, como trabajo del camp, del, de la fuerza eléctrica, 
fíjese que a medida que yo me acerco desde el infinito, este Z se va moviendo desde infinito hasta H, donde yo la dejo. Y eso me da exactamente la mitad de la energía del dipolo eh. Por eso yo cuando uso el método de las imágenes, tengo que tener en cuenta en dónde sirve la solución. Si bien el dipolo es la solución de la, de la, por encima del, del plano, no es la solución por abajo. Por abajo ya la conocía, que era nula. Entonces ahí no tiene energía y tiene la mitad de la energía. También lo podría calcular como un medio del potencial por, por la carga. El conductor eh, está a cero potencial, entonces este término se me va y me queda directamente un medio de la carga por el potencial que crea la carga de imagen. Acuérdense que cuando yo calculo la energía pues, para, de, para cargas puntuales, es el valor de la carga puntual por el potencial que generan todas las demás cargas sobre el, sobre el punto donde está la carga que yo quiero calcular la energía. Me da obviamente lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si hay más cargas frente a un plano conductor? ¿Qué puedo usar? Y podría ser varios dipolos. Claro, el principio de superposición. Cada, cada carga me va a generar un, una imagen. Y la solución por encima va a ser el potencial que ha dado por las cargas originales más todas las imágenes. Así, por ejemplo, se diseña lo, lo, se calculan los campos eléctricos cerca de líneas eh, eléctricas. Y también no solo sirve para cargas puntuales, sino que para distribuciones volumétricas, superficiales, lineales, etc. Siempre tengo, lo tengo que fijar, fíjese que por ejemplo, la imagen de la carga Q3 está a la misma distancia del plano, ubicada simétricamente y cambiada de signo. Si esta es positiva, esta es negativa y viceversa. Con planos, hasta ahora vemos que es sencillo. Tengo que despejar la, la carga y después ver dónde me sirve sacar la imagen para calcular el potencial. Vamos a hacer otros ejemplos. Por ejemplo, si tengo un dipolo frente a un plano conductor puesto a tierra, si el dipolo está a punta perpendicularmente, la imagen, la imagen de esta carga positiva es negativa y de esta carga negativa es positiva, me queda con el mismo sentido que el dipolo original. Si apunta paralelo al plano puesto a tierra, cambia de sentido cuando hago las imágenes de carga por carga. Y si tiene una dirección arbitraria, tengo que hacer, digamos, es la combinación de estas dos. Ahora vamos a ver, por ejemplo, una carga cerca de un diedro conductor puesto a tierra. Un diedro está formado por dos planos, básicamente. Si está puesto a tierra, fuera del, en, en la zona fuera del diedro, va a ser campo nulo y potencial nulo. El tema que, que tendríamos que ver cómo varía el potencial en la, en la zona del espacio donde está la carga. Obviamente las condiciones de borde es potencial en el conductor puesto a tierra y regularidad en el infinito. Si yo quisiera cumplir con la condición de borde de este plano, tendría que eh, ubicar una, una carga de imagen, como vimos hasta ahora, de, de signo contrario y ubicada simétricamente respecto a este plano. Estas dos cargas cumplen con esta condición de borde, pero no con esta. Hola. Guille. ¿El resto de la gente está? Sí, sí. Sí, sí, a Guille no se le escucha. Sí, sí. Bueno, esperemos un cachito a ver si lo podemos... Y las cargas imágenes están ah, todas afu afuera de Guillermo, donde quiero calcular el potencial. Sí. Eh, te perdimos durante un cierto rato largo de tiempo. Recién con, el, con la primera imagen, ahí te perdimos el audio. Cuando estabas explicando la primera... Ahí. Esa. Bueno. Gracias. Está bien, está bien que me avisaron. 
si yo quiero cumplir con la condición de borde que el plano horizontal este, eh, tenga potencial cero, tengo que despejar la carga Q0, tengo una carga imagen 1, de igual magnitud y signo contrario, ubicada simétricamente. Estas dos cargas cumplen con la condición de borde en esta parte del diedro, pero no con, este, con la condición de borde en este plano. Para cumplir con la condición de borde en este plano, tendría que despejar estas dos cargas respecto a este plano. Fíjese que esta distancia es igual a esta distancia y cambia el signo. Esta queda negativa y esta queda positiva porque esta es negativa. Está la, la distancia simétrica respecto al plano que está a 60 grados. Estas cuatro cargas cumplen con la condición de orden del plano a 60 grados, pero no con el plano, el plano eh, horizontal. Para eso tengo que volver a despejar las dos que me quedan, que son estas dos. Fíjense que ahora las cinco cargas imágenes y la carga original cumplen ambas condiciones de, de, de borde. Anulan el potencial en este plano y anulan el potencial en todo este plano. O sea que es la solución del problema. ¿Se entiende? Me va a quedar como una suma por el principio de superposición de los efectos que aportan la carga original más todas las imágenes, en este caso 5. Generalizando para diedros, eh, digamos, el método se puede utilizar con, como el, cuando el ángulo entre dos planos eh, es un submúltiplo entero de 180 grados. O sea, para ángulos a 90 grados, 60, 45, 36, etc. La cantidad de imágenes es, es 2n menos 1. Por ejemplo, vimos el de 60 grados que me daba 5 imágenes. En este caso, n vale 3. 5 imágenes. Si tuviera 90 grados, tendría que buscar 3 imágenes, etc. Para otro ángulo, cuando yo hago el, el espejo respecto a los, a los planos, me van a quedar algunas cargas de imágenes dentro del recinto donde yo quiero calcular el potencial. Y acuérdense que las cargas de imágenes siempre tienen que estar afuera para, poder, para no variar la, la ecuación diferencial en la zona donde quiero calcular el potencial. Por ejemplo, la de Poisson. En este caso no se puede usar el método de las imágenes. No quiere decir que el problema no tenga solución, sino que hay que buscarla por otro método. Por ejemplo, resolviendo la ecuación diferencial o algún otro método numérico. ¿Alguna duda cuando tengo diedros? No, 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 pero no me van a cumplir con esta. La, la, la superficie que potenciales son, van a ser de este tipo. Para cumplir con esta tengo que despejar respecto a este, a este plano. Estas dos, estas dos cargas. No veo arriba, pero creo que tendría que haber aparecido. Sí, se ve bien. Estas cuatro, estas cuatro, las tres imágenes y la, la cara original me cumplen con la condición del borde del, del plano superior, pero no con el inferior. Para cumplir con el inferior tengo que volver a, a despejar respecto ahora a este plano y así sucesivamente la solución van a ser una, una cantidad de cargas imágenes infinitas a ambos lados de los planos. ¿Se entiende? La solución va a ser del tipo de una serie infinita 
obviamente las cargas y imágenes negativas, estas que están en azul, están separadas a una distancia 2D, que puedo obtener cómo es, cómo es la recurrencia para haciendo variar n, que pertenezca a los enteros, menos 1, menos 2, menos 3, o más 1, más 2, más 3. Y las cargas positivas también están separadas a una distancia 2D y saco la carga original que está entre, entre dos planos conductores. Me queda la solución, una, es una solución exacta, pero de una serie infinita. Si yo quiero obtener algún valor numérico, tengo que truncar esta suma infinita, pero lo puedo hacer para que el error sea acotado a, tan chico como como uno quiera, tomando cada vez más elementos de la serie. Fíjese que en este caso, no puedo, si, si quisiera determinar la carga total que, que adquieren los planos, con el todo expuesto a tierra, no puedo usar este método para determinarla, porque la serie, que si por ejemplo en el, el plano superior, la serie no converge, me da menos Q0, menos Q0, a medida que le voy agregando carga. Y de abajo también. Tengo que buscar otro método para, para calcular la carga que se induce en, el, en los planos conductores. Podría calcular, con el potencial podría calcular el campo eléctrico de un lado y del otro en cada punto del plano y el salto en la componente normal me va a dar la densidad superficial e integro en todo el plano y me da la carga total. Es una forma bastante complicada y larga de de llegar a ese valor, si a mí me interesa únicamente la carga neta que adquieren los planos conductores. Una forma sencilla para, para resolver esto es usar el, el teorema de reciprocidad. ¿Se acuerdan cuando teníamos conductores en equilibrio electrostático? El método de los coeficientes de potencial o capacidad que me... para una serie de conductores en equilibrio electrostático vinculaba los potenciales que adquirían los conductores con las cargas a, a través de la matriz de coeficiente de capacidad o al revés con la matriz de coeficiente de, de potencial. Esto creo que lo vimos la clase pasada. Entonces, por ejemplo, si, si a esta ecuación la multiplico por el potencial de ese conductor pero en otro estado de carga. Acá los, los superíndices no son, no son exponentes, sino que se refieren a, a qué configuración de ese sistema de conductores es, nos estamos refiriendo. El cero es cuando tengan una, una carga y un potencial particular, y si yo le cambio el potencial, se acuerdan que no hacía falta resolver todo, sino que con, con el sistema de ecuaciones me cumplía en el mismo sistema de ecuaciones cuando yo le variaba el potencial o la carga a los conductores si sumo todas de todos los conductores me va a quedar una sumatoria este... ahí te perdimos de vuelta Guille no, no, no depende de K, lo puedo meter adentro del, de la sumatoria, ¿no? Perdón, lo último no, no se escuchó porque se trabó. Lo de meterlo adentro de la sumatoria, sacarlo, perdón. O meterlo, perdón. Claro. Tenemos el sistema de ecuación que, que del sistema lineal de ecuaciones, ¿no? Este. Multiplico cada término por el potencial de, de, de cada conductor, pero en otro estado de carga. Sería el BI1. Como el BI no depende de K, lo puedo meter adentro de la sumatoria. Yo sumo respecto a K. Como este no depende de K, lo puedo meter adentro de la sumatoria. Después sumo todos los conductores. De 1 a N. Me queda una doble sumatoria. Como el orden de los sumandos... Eh, lo puedo modificar, la, digamos, la suma no me va a variar, invierto, eh, 
En este caso, primero haría la, tendría que hacer la sumatoria respecto a acá y después respecto a I. La puedo invertir. Primero respecto a I, después acá, el, el resultado nos va a cambiar porque la, la suma es conmutativa. Fíjense, fíjense que ahora el, el BK no depende de I. Lo puedo sacar afuera de esta sumatoria. Y la matriz de coeficiente de, de, de capacidad es simétrica. Puedo invertir el hipo con el K. Y esto, fíjense, que es la carga que adquiere en la configuración 1 el conductor K. O sea que, en definitiva, el teorema de reposibilidad lo que me relaciona potenciales y cargas de dos condiciones distintas de, de Dos configuraciones del mismo sistema de, de conductores. Esto a veces es muy útil para resolver ciertos problemas que es muy difícil de otra forma. Si yo las pando la sumatoria me quedaría, fíjense que acá, sumo los, los, el producto de los potenciales en una configuración con las cargas en el otro. Y es igual al producto de los potenciales en el primer eh, configuración por las cargas en el segundo. ¿Para qué hicimos todo esto? Para encontrar la carga que adquiere los planos conductores puestos a tierra en el problema anterior. Vamos a suponer que la carga puntual es un conductor que tiene radio prácticamente despreciable y que en la configuración original adquiere la carga Q. En la configuración original que tenemos el, los potenciales y la carga Q. Ahora si ponemos el, el, el conductor inferior a tierra y el segundo un potencial arbitrario B0 y descargamos el, el conductor que tiene carga Q, le, le hacemos carga 0, el potencial entre dos planos infinitos va a ser eh, lineal. O sea que podemos determinar que estaría como dentro de un capacitor ideal, ¿no? El potencial en el punto donde está la carga Q va a ser eh, proporcional a B. O sea que cuando A vale 0 estoy en 0, y cuando A vale D estoy en 0. Porque el punto intermedio me va a dar el potencial. O sea, ahí aplico el tema de reciprocidad, reemplazo por las condiciones, y de acá puedo determinar la carga neta que va a adquirir el conductor superior. Es una relación entre la carga original y la distancia al otro plano y la separación entre los planos. Haciendo lo mismo, ahora poniendo a, eh, a tierra el, potencial, el plano superior y a un potencial arbitrario el plano inferior, tenemos lo mismo, pero al revés, digamos. O sea que es lógico, el, el plano conductor más cercano se va a cargar, ambos planos se cargan con carga de distinto sig del signo contrario a la carga original, y se va a cargar más el que está más cerca. Eso, es, eso, eso es lógico porque como tengo que anular el campo fuera de, de, este, de esta zona, si estoy más cerca, me voy a, se va a inducir mayor carga. El dinero que están los resultados.